Bom, estar nessa conferência, para mim, é sempre como se fosse a primeira vez. A palavra sempre nova, sempre nos encorajando, sempre nos dando uma direção. E eu sou muito grata por estar em cada conferência. Né? Sempre venho já há 18 anos e, para mim, é sempre bom estar na conferência, porque é um falar novo, falar profético, e o que tem nos ajudado, tem alinhado as igrejas, e esse é o caminho para prosseguir até a volta do Senhor. Eu encorajo que todos venham e tragam suas famílias também. O Senhor ele tem nos chamado para um comissionamento grandioso. O que Ele quer fazer nessa terra é algo tremendo, é loucura para os homens. Mas Ele nos deu Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se a gente comer dEle, se alimentar dEle diariamente, invocando o Seu nome, desfrutando da palavra, Ele vai nos encher. E cheios de Cristo, nós somos mais que vencedores. Quando a gente come do Senhor, se alimenta dEle, pouco a pouco, é, Deus é adicionado a nós. A gente vai transformando o nosso corpo de glória em glória. E as pessoas vão ver isso. E elas são o nosso objetivo final. O comissionamento do Senhor é com as pessoas. A gente precisa salvá-las. A gente precisa levar Deus para elas. E comendo de Cristo, cada dia de glória em glória sendo transformado, elas vão ver Cristo em nós e assim nós poderemos trazê-las de volta a Deus. Esse é o nosso comissionamento, ser um rio que vai levando Cristo para as pessoas. Esta é a minha segunda conferência, é, mas eu sempre he estado na vida da igreja desde que nasci. E he podido disfrutar muito desta conferência, é, o que é estar no Espírito. A simplicidade que o Senhor tem para é, poder chamá-lo. Se, ha, se ha hablado muito de chamar ao Senhor. Eh, dice que fuimos llamados para llamarlo entonces me, me ha gustado tanto que eh, a veces nosotros nos complicamos mucho pero solo es el señor es tan simple para todas las cosas que necesitamos solo llamarlo estar en el espíritu se ha dado mucho enfoque a estar en el espíritu porque ayuda a poner nuestra raíz eh, en, en la correcta que es la del espíritu y yo creo que eh, esta yo viajo me hago dos viajes para poder venir. Uno de Arica a Santiago, de Santiago a Guarullos. Son muchos kilómetros los que yo tengo que hacer para poder venir acá, pero yo sé que eh, viniendo a esta conferencia voy a ganar de Cristo, voy a ganar vida. Entonces por eso es que hago este, este sacrificio que se podría decir para poder venir a la, a, la, a la reunión, a la conferencia, a ganar de todo lo que los hermanos están hablando para nosotros. Y ha sido muy edificante para mí, porque, como dice el hermano, cada palabra es para, es para nosotros. Si nosotros estamos acá es porque el Señor quiere hablar algo para nosotros. Es un privilegio muy grande participar de más una conferencia. Y a gente ve que todos nosotros estamos creciendo y que el Señor tem, así, nos corrigido. ¿no? A gente que serve al Señor ya algunos, algún tiempo en la vida de la Iglesia, a gente percebe que tem que se esvaziar, tem que trazer o Senhor Jesus como centro de toda a obra. Né? Então é um privilégio muito grande. Eu estou assim, muito feliz, muito alegre por poder ver os irmãos, a carinha de cada um aqui, assim sorridente, feliz por estar permanecendo nesse encargo tão maravilhoso né? e ter a chance de recomeçar tudo, tudo junto. Né? É, relendo esse livro né, de 1 Coríntios, que coisa maravilhosa, é muito gratificante. Amém. A sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus é muito além né, que a gente imagina é, no mundo, né? porque os homens, para os homens isso tudo é loucura, eu fui muito ganho porque o Senhor quer nos ganhar né, com essa sabedoria, né? e é maravilhoso, Ele, Ele quer tomar todo o nosso ser. Ele não quer só uma parte, né? ele quer tudo que está oculto, tudo que está escondido. Ele quer que a gente se mostre para ele com simplicidade. né? Ele quer com simplicidade ganhar o nosso coração. Isso é maravilhoso. O Senhor não tem rodeios. Né? Para ele não tem nada que ele não possa resolver. né? Então o irmão falou, né? não é para abrir só a sala para o Senhor. Né? Ter coragem de ir além. né? O que tem no banheiro? O que tem no quarto? Quais são seus segredos? O que tem oculto? O Senhor quer ganhar você por completo, isso é maravilhoso. E Ele é simples, né? Precisa invocar, ó oh, Senhor Jesus, invocando, né? desfrutando dEle, 
e tirando toda a barreira né, que me afasta do Senhor, tirando tudo que, que impede, né, porque às vezes nós complicamos, né, porque a, a gente não quer o simples, a gente fala não, não é só isso, mas o Senhor quer, veio assim mostrar nessa, nessa conferência, na palavra, que é só isso, Ele quer que realmente a gente desfrute de Cristo, é só Cristo e nada mais. Então que a gente possa descomplicar tudo isso. Eu fui muito ganha e espero assim que eu né, possa descomplicar a minha vida, né? Consagrando ela ao Senhor, orando ao Senhor, desfrutando do Senhor e levando tudo para o Senhor, né? Tudo, não, não tendo nada que impeça essa comunhão minha com o Senhor. E aí, né? Eu vou entender a verdadeira sabedoria de Deus. Sinto muito alegria de estar aqui nessa conferência, mais uma vez poder desfrutar dessa alegria de saber que o Espírito habita em nós, o Espírito vivo em nós habita, e exercitar o nosso Espírito, sabendo que o homem natural ele não pode entender as coisas de Deus, mas o homem espiritual pode discernir todas as coisas, graças ao Senhor que o exercício do Espírito tem me preservado na vida da igreja, no desfrute de Cristo, e por poder discernir isso, hoje eu posso oferecer Cristo aos homens, Posso receber de Cristo e receber, eu oferecer Cristo a, aos homens. Oferecer Cristo a Deus e oferecer Cristo aos homens. Por isso eu posso tá, eu estou muito grata ao Senhor. De poder mais uma vez desfrutar dessas riquezas. E poder compartilhar isso com os irmãos.